नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता दहावी इंग्रजी विषय आज आपण प्रॅक्टिस पेपरचा सराव करतोय प्रॅक्टिस पेपरचा आपल्याला ऐंशी मार्काचा पेपर असतो ज्याच्यामध्ये आपल्याला क्वेश्चन वन हा जो ये असतो डू ॲज डायरेक्टेड डू ॲज डायरेक्टेड इथं सहा घटक दिले जातात त्याच्यापैकी तुम्हाला फक्त चार सोडवायचे असतात चार किती चार प्रत्येक घटक दोन गुणांसाठी ए वन ॲक्टिव्हिटी फील इन द मिसिंग लेटर्स टू कम्प्लीट द वर्ड्स चार शब्द दिले जातात आणि चार शब्दामध्ये एक ठिकाणी रिकामी जागा सोडली जाते तो शब्द तुम्हाला पूर्ण करायचा इथं सी ओ एन इथं एन लिहायचं आहे तुम्हाला एन लिहिल्यानंतर त्याला अधोरेखित करायचं सी ओ एन टी ई एम पी एल ए टी कंटेम्पलेट दुसरा शब्द आहे मास्टर इथं पी लिहून काढायचं आहे मला मास्टर पीस पीला अंडरलाईन करायला विसरायचं नाही मास्टर पीस तिसरा शब्द आहे एस ओ सी आय अंडरलाईन कशाला करणार आयला एस ओ सी आय टी वाय सोसायटी चौथा शब्द ह्यू मी एच यू एम आय ह्यू मी आयला अधुरकित करा ह्यू मी लि एच अशा पद्धतीनं तुम्हाला चार शब्द इथं जरी एका पुढे एक लिहिलेले असले तरी परीक्षेत तुम्ही हे शब्द एका खाली एक लिहायचे आहेत त्याच्यानंतर ए टू ॲक्टिव्हिटी अतिशय सोपी पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर म्हणजे ए बी सी डी असं झेडपर्यंत आपली डिक्शनरी असते अशा क्रमानं लिहिलेली तशा पद्धतीने शब्द लिहून काढायचे आता याच्यामध्ये चार शब्द दिले आहेत बघा लॉंग टेंदन करप्शन अपार्टमेंट आता आपण ए बी डी ए बी सी डीचा क्रम बघायचा ए आहे का एवरून सुरू झालेला शब्द आहे म्हणजे हा कुठे येईल एक नंबरला ए एक नंबरला त्याच्यानंतर बी सी आता सी आलंय त्याच्यानंतर काय येतं शक्यतो बी आणि सी दोन नंबरला आहे करप्शन सी एच आय जे के यल यल आलं या शब्दाची सुरुवात यल न झालेली आहे म्हणून हा तिसऱ्या क्रमांकाला आणि हा जो स्ट्रेंधन हा शब्द आहे चार क्रमांकाला शब्द येणार आहे एका पुढे एक शब्द लिहा किंवा एका खाली एक शब्द लिहा ते तुमचं बरोबर येणारच आहे पण मला वाटतं तुम्ही एका खाली एक शब्द लिहि जा कारण जर आपलं उत्तर चुकलं आणि जर आपल्याला ते बरोबर करायचं असेल तर आपण काट मारून तिथं ते शब्द खालीवरी लिहू शकतो जर एका खाली एक लिहिलेले असतील तर समजा एक दोन तीन चार असे क्रमांक टाकून लिहा त्याच्यानंतर पुढचा भाग आहे बघा थोडा जरा हा विचार करायला लावणार असतो काय करायचं इथं आता इथं पहा प्रत्येक शब्दाचं पहिलं अक्षर सारखं दिलंय इथं प्रत्येकाचं सी आहे ना सी मग हे सोडून द्यायचं दुसरं आता इथे दुसरं पण सारखं दिलंय काही ठिकाणी ओ ओ ओ हे येऊ तर त्याच्यानंतर आहे फक्त आपण काय करू आता तिसऱ्या शब्दाचा एम 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 पी कॉम पीपर्यंत सगळं सारखं बघा पीपर्यंतचा विचार सोडून द्यायचा पी मग काय करायचं ये चा विचार करायचा आता तिथे इथं ये आलंय आणि इथं बी ये आलंय मग पी एक नंबरला कोणता येईल शब्द आर अगोदर आहे का टी अगोदर टी म्हणून हा एक नंबरला हा आर नंतर आलाय म्हणून दोन नंबरला त्याच्यानंतर हा पीच्या नंतर काय आलाय यल तीन नंबरला आणि हा उरलेला चार नंबरला अशा पद्धतीने आपल्याला हे शब्द लिहून काढायचे अल्फाबेटिकल ऑर्डरनी त्याच्यानंतर तिसरी ऍक्टिव्हिटी आहे पंक्च्युएट डू फॉलोइंग म्हणजे इथं वाक्य दिलंय त्या वाक्यात तुम्हाला योग्य विरामचिन्हांचा वापर करायचा आहे आणि वाक्य लिहून काढायचं इथं इथं इन्व्हर्टेड क्वामाजी वॉट्स इथं अपॉस्ट्रॉफी एस वॉट्स द मॅटर विथ यू इथं क्वेश्चन मार्क येईल क्वामा क्लोज आणि इथं क्वामा त्याच्यानंतर सी शाउटेड दुसऱ्याला काय होईल इन्व्हर्टेड क्वामा येईल 
इन्वर्टेड नहीं इतना का डी कैपिटल योक इतना कॉमा डोंट यू लाइक टू लिसन गुड म्यूजिक क्वेश्चन मार्क अशा पद्धतिन तर चौथ मेक फॉर मिनिमम थ्री लेटर्स यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड इत जो शब्द दिलाय त्या शब्द कमीत कमी तीन अल्फाबेट वपराये तुम्हारा चार शब्द तैयार कराए बैशनल पहला शब्द होल नैशनल दुसरा होल एन ओ टी नॉट तीसरा होल इंटर तर का शब्द तैयार होते बशा पद्धति अपने शब्द तैयार कराए तो चार ये फाइव मधे का राइट रिलेटेड वर्ड्स है शोन इन द एक्जाम्पल कार फास्ट विशेषण वपरल ब्लू रेड स्लो स्लो कार स्ट्रांग अशा पद्धतिन उत्तर पे बो अपन सविस्तरपने उत्तरा ची पी डी एफ ए सिक्स कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव एड युअर वर्ड्स इच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड हैप्पी ये विशेषण दिल आता विशेषणापसन तुम्हारा विशेषण तैयार कराए शब्दा चेन वायपासन यलो ये विशेषण है यलो लाल यलो चल आप उत्तरा ची स्पीड बगूया मे तुम लक्षा थी बे अपन मग अगित है चार शब्द यन लाधुर्कित करा यन लाधुर्कित करा इत पी लाधुर्कित करा इत आयला इत आयला अल्फाबेटिकल ऑर्डर अशा पद्धतिन लिया होती अपन लिखी होती पंक्चुएट बशा पद्धतिन इत फ खे कैपिटल इत को आमा शेवटी क्वेश्चन मार्क आता इंटरनैशनल शब्दापसन नैशनल एक शब्द तैयार के दुसरा इंटर तैयार के तीसरा लॉयन तैयार के चौथा टेंट मे तंबू तेजनतर अपन ये वे पूर्ण के लिए सेंटरला कार है ब्रो कार स्मॉल कार फास्ट कार ब्लू कार ब्रैंडेड कार अपने हैप्पी हैप्पी हा शब्द दिला हैप्पीपासन का तैयार कराए यलो वाय घ दुसर विशेषण यलो तो यलो चे शेवटी का आल डब्ल्यू डब्ल्यू पास वाइड वाइड तो इत शेवटी ई आल ई पास एलिगंट एलिगंट आता इत टी आल टी पास टॉल अभी वर्ड चेन अपन तैयार के लिए विशेषण शब्दा अलग लक्षा मधे अभी उत्तर तुम्हारा इत लिया होती एवरी ओके लक्षा मधे आता क्वेश्चन वन चाहे बी डू एज डायरेक्टेड दिल्ली सूचना प्रमाण तुम्हारा वाक्य सोडवा पहले मधे का अटेम्प्ट एनी वन अटेम्प्ट सोडवा एनी वन फक्त एक प्रयत्न करा फक्त एक सोडवा सा प्रयत्न कराए मेक अ मीनिंगफुल सेंटेन्स यूजिंग द फ्रेज फेडअप फेडअप शब्द वपराय वाक्य लिहन काड़ाच कस वाक्य लिखता बस तैयार कराए ही वॉज फेड अफ विथ द फेल्युअर ही वॉज फेड अफ विथ फेल्युअर तुम्हें जो नवीन शब्द लिखना आहत जो वाक्यात वपरना आहत्या आधुरिक कराला बिलकुल विसराय नहीं तो ये दूसरी एक्टिविटी का दिल्ली है दूसरी एक्टिविटी क्वेश्चन वन बी मधे दूसरी एक्टिविटी और है 
और मे कि एक तर ही सोडवा कि ही बी सोडवा का बी एक्टिविटी ऐड अ क्लॉज टू एक्सपांड सेंटेन्स मीनिंगफुली ऐड मे मिलवा का मिलवायच क्लॉज मे वाक्य टू एक्सपांड वाढ़ द सेंटेन्स मीनिंगफुली अर्थपूर्ण वाक्य तैयार कराएँ अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करना सा तुम्हारा इत हे वाक्य जोड़ाच है पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग लोकानी टाया वजवा सुरुआत के लिए तो तुम्हें कंजेक्शन घया बिकॉज ही ओन द फर्स्ट प्राइज गावत एखाद व्यक्ति अल स्पर्धे मध्य भाग घ कारण त्याने पहिले बक्षीस जिंकले उत्तरा मधे बगू अपन का पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग इत का कंजेक्शन आफ्टर इंडिया ओन द मैच लोकानी भारता ने सामना जिंक टाया वजवा सुरुआत नर आता प्रश्न पहला बी मधे दुसर इत सुधा अटेम्प्ट एनी वन दोन दिलले दोन पैकी एक सोडवायच है ऐड मजे मिलवा ऐड मजे का मिलवा अ प्रिफिक्स मजे प्रत्यय और सफिक्स मजे उपसर्ग टू मेक अ न्यू वर्ड्स खाली दोन शब्द दिलले हैं शब्द ने एक उपसर्ग कि प्रत्यय प्रत्यय मजे सुरुआती उपसर्ग मे शेवटी का ही शब्द तुम्हें जोड़ून तो नवीन शब्द तैयार करू श ये मधे इमेजिन हा शब्द दिला इमेजिन पास तैयार करू शको इमेजिनेशन आ दुसरा शब्द है एजुकेशन यहाँपासन एजुकेशनल ये एल जोड़ू शको इत एजुकेशनल जो नवीन भाग लिखना है तेल शक्य तो अधिकित करा इमेजिनेशन एजुकेशनल बगू आप पी डी एफ फाइल या उत्तरा मधे अपने का बगा काय जोड़ला सफिक्स टी आई वी इमेजिनेटिव इत एजुकेशनल एजुकेशन शब्द होता ना इत ए एल जोड़े है जो अपन प्रश्न पत्रिकेक प्रश्न पुढ़ प्रश्न बगा मे हा सोडवा ये सोडवा कि बी सोडवा बी कड़ जो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन युअर ओन सेंटेन्सेस लक्षा ठेवा वर जे शब्द दिलले यठिका जे शब्द दिलले को शब्द दिलले इत इमेजिन एजुकेशन ये शब्द तुम्हारा वाक्यात वपराये हैं मे दो शब्द नहीं वपराये दोन पैकी को ही एक शब्द तुम्हारा वक्यात वपराय अर्थपूर्ण वाक्य तैयार कराए ये लक्षा मधे एजुकेशन आता अपने जर एजुकेशन शब्द वपराय है एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ मनसा जीवना मधे शिक्षण ही अतिशय महत्व की गोष है इमेजिन इमेजिन यू हैव ओन द मैच कल्पना करा तुम्हें एखाद सामना जिंक है अपन जो है प्रश्न पत्रिकेक का प्रश्न पत्रिके उत्तर पत्रिकेक उत्तर पत्रिकेत ये को शब्दा वपर किया अपन आलो है मॉडल आंसर शीट मधे इत बजुकेशन हा शब्द वपरला एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ शिक्षण हे आप जीवनाचा एक अंतर्गत भाग है अविभाज्य भाग है इंटीग्रल मे अविभाज्य आता अपन दुसर प्रश्नाक जो सेक्शन दोन मध्या सेक्शन दोन टेक्चुअल पैसेज अगोदर संगित प्रमाण अपने महित है ये अपने पाठ्यपुस्तक जे अपने दावीला इंग्रजीच पाठ्यपुस्तक है तो पाठ्यपुस्तक दोन उतारे आता दोन पैसेज आता कि गुणा सा दह गुणा सा दोन से कि वीस गुण ज्यादे अपन आता पहला पैसेज पहत पंद्रह वीस ओली पैसेज अल तर पांच ऐक्टिविटी आती तो पैसेज वाचन तैक्टिविटी पूर्ण कराया सर्व ऐक्टिविटी हे अपने उतारे खाली परीक्षे मध्य है इतना का वन हू टूक द बेबी लंगू टू द बैकैड 
नेम द फॉलोइंग नाव द्यायचे वन हु वॉज इन ट्रॉमा या दोन गोष्टी पूर्ण करायच्या आहेत वन हु टूक द बेबी लंगू टू द बॅक यार्ड अशा व्यक्तीचं नाव लिहायचंय ज्या व्यक्तीने जे लंगूर बेबी आहे त्याला बॅक यार्डमध्ये घेतलं आणि वन हु वॉज इन ट्रॉमा ट्रॉमा म्हणजे पेच प्रसंगामध्ये कोण पेच प्रसंगामध्ये होतं ते तुम्हाला इथं लिहून काढायचं आहे बघा आय आय म्हणजे रायटर इथं काय येईल वन हु द रायटर द रायटर आणि वन हु वॉज इन ट्रॉमा आता इथं वाचा बरं ट्रॉमा शब्द कुठं दिसतो बघा हिज वॉज फुल मिस्टेक स्क्रॅच ब्लड वॉज ओझिंग फ्रॉम सम उन्स द बेबी रेन रिमेंड मोशनलेस चला ट्रॉमा शब्द दिसतो बघा इथं ट्रॉमा जस्ट लाईक ह्युमन चाईल्ड हुड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग ट्रॉमा ट्रॉमामध्ये कोण होतं लंगूर बेबी लंगूर कोण होतं ट्रॉमामध्ये बेबी लंगूर डायरेक्ट आपण आलो आहे उत्तराकडं बघा त्या पिलाला बॅकयार्डमध्ये अंगणामध्ये कुणी घेतलं रायटर पूर्ण वाक्य लिहायचं आणि त्या वाक्याच्या पुढं हा शब्द लिहून त्याला अधोरेखित करायचं पेच प्रसंगामध्ये कोण होतं द बेबी लंगूर कोण होतं द बेबी लंगूर आता आता आपण आलो इथे प्रश्नपत्रिकेच्या भागाकडं ए टू मध्ये बघतोय आपण व्हॉट वॉज द कंडिशन ऑफ द बेबी लंगूर व्हेन इट वॉज टेकन टू द बॅकयार्ड जेव्हा बेबी लंगूरला बॅकयार्डमध्ये घेतलं तेव्हा त्याची कंडिशन कशी होती कशी होती बघा बरं इथं उतार्यामध्ये बघा लेखकानं त्याला बॅकयार्डमध्ये घेतलं इथं काय बघा हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट मास क्रॅचड ब्लड वॉज वुझिंग फ्रॉम सम उन्स द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस इथून ते पार इथपर्यंत तुम्हाला उत्तर लिहायचं आहे इथपर्यंत बघूया मॉडल आन्सरमध्ये उत्तर काय आहे ते बघा कशी अवस्था होती त्याची ए टू मध्ये उत्तर आहे द बेबी लंगूर्स बॉडी वॉज कव्हर्ड विथ बाईट मार्क्स अँड स्क्रॅचेस त्याच्या शरीरावर नुसत्या ओरखाडे ओढलेले होते द उन्स वेअर ब्लिडिंग त्यांच्या रकमांमधून रक्त येत होतं अँड द लंगूर डिट नॉट मूव्ह ते लंगूर जे आहे ते हलू शकत नव्हतं बट इट वॉज ब्रिदिंग पण त्याचा श्वास चालू होता आपण आलो आहे आता प्रश्नपत्रिकेकडं आणि बघतोय ए थ्री ऍक्टिव्हिटी ॲड अ प्रिफिक्स ऑर सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स आता इथं काही शब्द दिलेले आहेत त्या शब्दांना तुम्हाला एकतर प्रिफिक्स म्हणजे प्रत्यय आणि सफिक्स म्हणजे उपसर्ग एकतर त्याच्या सुरुवातीला जोडा किंवा नंतर जोडा कुठेही प्रत्यय जोडा आणि नवीन शब्द तयार करा कोणते शब्द आहेत मोशन बॅक स्टीडी साईड चला आपण बघूया मॉडल आन्सरमध्ये काय उत्तर लिहून काढलेली आहेत बघा पहिला शब्द होता मोशन मोशनला काय जोडलं एल ई डबल एस मोशन लेस दुसरा शब्द होता बॅक त्याला काय जोडलं बॅक एयर्ड इथं काय होता स्टीडी त्याला काय जोडलं अन आणि तो अनस्टेडी शब्द तयार झाला साईड साईडला जोडलं इन तो झाला इन साईड अशा पद्धतीनं तुम्हाला उत्तर ए थ्री ऍक्टिव्हिटीचं लिहावं लागणार आहे आता आपण बघतोय ए फोर ऍक्टिव्हिटी काय आहे ब्लड वॉज उजिंग फ्रॉम सम ऑफ द उन्स रिराइड सेंटेन्स इन सिंपल पास्ट टेन्स आता इथं आपल्याला या वाक्यात साधा भूतकाळ वापरायचा आहे आणि ते वाक्य लिहायचं आहे ब्लड वॉज उझिंग फ्रॉम सम ऑफ द उन्स क्रियापद इथं चालू भूतकाळ आहे मग इथं क्रियापद बदलावं लागेल डबल ओ झेड ई डी उजड डबल ओ झेड ई डी उजड हे सिंपल पास्ट टेन्समध्ये वापरतात म्हणून दिलेल्या क्रियापदाच्या जागेवर जर तुम्ही उजड वापरलं तर त्या वाक्यामध्ये येईल सिंपल पास्ट टेन्स दुसरं वाक्य माय फादर प्रोव्हायडेड फर्स्ट एड माझ्या वडिलांनी त्याला प्रथमोच्चार केले चेंज द व्हाईस आता या वाक्याचा व्हाईस बदलायचा म्हणजे काय होईल व्हाईस बदलण्यासाठी जो शेवटी आलेला भाग आहे तो सुरुवातीला घ्यायचा त्याची सुरुवात कॅपिटल लेटरने करायची फर्स्ट एड साधा भूतकाळ आहे म्हणून तुम्हाला त्याच्यानंतर वॉच घ्यावं लागेल फर्स्ट एड वॉच 
मुख्य क्रियापदाच तीस रूप प्रोवाइडेड पी आर ओ वी आय डी ई डी प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड या नर बाय शब्द आयन वाक्या सुरुआतीस आ करता द्वितीय स्वरूप मै फादर अस उत्तर लिखन का चला बगूया मॉडल आंसर मध्य उत्तर है बगा मॉडल आंसर मध्य अपने संगित प्रमाण ब्लड उजड़ मुख्य क्रियापदाच दुसर रूप लिखेल है पैशीवाइस मध्य वॉज प्रोवाइडेड ये वाले है उत्तर लिहन का अपन प्रश्न पत्रिके मध्य बगत ए फाइव एक्टिविटी ए फाइव हाउ ही पर्सनल रिस्पॉन्स एक्टिविटी ज्याच उत्तर तुम्हारा तुम्हार मना लिहाव लगत का है इत प्रश्न हाउ डिड द राइटर कम टू नो दैट द बेबी लंगोर वॉज शॉक एंड ब्राइटन लेखकाला कस का कल कि लंगूर हा धक्का बसले घाबरले अपन आता मोडल आंसर कड़े जो उत्तर कस है तो बगत आलो है अपन मोडल आंसर कड़े ए फाइव च उत्तर लिखो है अपन द बेबी लंगोर ट्रेम्बलिंग लाइक लीफ इन द विंड वे पना सार थरथर कापत होता लंगूर विच इंजी इंडिकेटेड दैट ही वॉज फ्राइटन तैर कहत हो कि लंगूर घाबरले है तो माकड़ घाबरले है देअर वेअर टीयर्स इन हिज आईज तोड़े पानी होते अश्रू होते ही स्वाब्ड वीकली श्वास अतिशय थकलसारक घता एंड सॉफ्टली हलुवारपने जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ड्रामा एखाद लहान मूल जस एक पेच प्रसंग सापड़ वगत तस तो लंगूर वगत होता ऑन द बेसि ऑफ दीज साइन्स या सग्या खुना आधारे द राइटर अंडरस्टूड दैट द बेबी लंगूर वॉज चॉकड एंड फ्राइटन लेखका ने समझ कि जे लहान लंगूर आहे लहान माकड़ आहे लहान बेबी आहे ते संकटात आहे घाबरले आहे विद्यार्थी मित्रों अपन आलो आता प्रश्न दुसर मध्य बी जो पाठ्यपुस्तक उतार आतो तुम्हें आता काय करा वीडियो पॉज करा ये प्रश्न का है तो बगुन घया उत्तर पी तुम्हारा दाखोत है उत्तर पुम्हारा शो करते हैं उत्तर सुधा तुम्हें वीडियो पॉज कर बगू शकता बगित का प्रश्न जाए उत्तरक ओके बन आलो थे प्रश्न दुसर की उत्तर एवं च उत्तर अरेन्ज द फॉलोइंग से सेंटेन्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ देअर ऑकरन्स धड़ा ज्या पद्धति घटना आ पद्धति अपन या घटना इत लिखले है इत जोड़ा इत जशा दिल तशा तुम्हारा परीक्षे लिया नहीं तुम्हारा सरल जे शब्द आिहन का ये ची डी दोन ची सी तीन ची ए चार ची बी प्रॉब्लम स्प्लेंडर बी स्प्लेंडर प्रॉब्लम ओशन स्प्लेंडर 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 ओशन शब्द कुछ दिखते प्रॉब्लम्स कुछ दिखते प्रॉब्लम शब्द
त्याच्यानंतर ची ऍक्टिव्हिटी आहे ए थ्री ऍक्टिव्हिटी झाली ए फोर ग्रामर वी हॅव अ हिबिस्कस प्लॅन्ट इन आवर गार्डन चूज द क्वेश्चन दॅट आन्सर द अंडरलाईन वॉट आता इथे याच्यासाठी काय येईल वॉट 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 आहे का इथे वॉट किंवा वॉट किंवा विच विच प्लॅन डू वी हॅव इन आवर गार्डन विच विच बी आणि पाचवं काय एक्सप्लेन आवर प्रॉब्लेम्स आर सो कलोसल अँड वी आर सो स्मॉल युजिंग द एनॉलॉजी गिव्हन इन द पॅसेज आपले प्रश्न आपल्या समस्या आपल्याला वाटतात तेवढ्या मोठ्या नसतात हे स्पष्टीकरण द्या आणि इतर राहिलं नाही एक पॉड एरर अँड रिराईट द करेक्ट सेंटेन्स वॉटर आर सो जेंटल इथं आर येणार नाही इज येईल वॉटर इज आणि इजला अधुरकित करा चला बघा इथं विच बरोबर वॉटर इज सो जेंटल रॉक्स आर बिग अँड हार्ड पर्सनल रिस्पॉन्स उत्तर वॉटर इज जेंटल येट वेन जेंटल वॉटर पर्सिस्टंटली फ्लोज अगेन द रॉक्स द सेप ऑफ द रॉक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वॉटर सिमिलरली वी आर स्मॉल अँड जेंटल अँड आवर प्रॉब्लेम्स आर हार्ड डिफिकल्ट अँड कलोसल म्हणजे बिग लाईक रॉक्स बट इफ वी पर्सिस्टंटली स्ट्राईव टू हँडल द प्रॉब्लेम वी कॅन चेंज द सिच्युएशन म्हणजे दगड आणि पाण्याचे ते उदाहरण दिले दगड किती हार्ड असतो पाणी किती मऊ असतं पण सतत पाणी एका जागेवर पडल्यामुळं दगडाला सुद्धा भेदू शकतं तसंच आपण किती जरी छोटे असलो समस्या किती जरी मोठ्या असल्या तरी सततच्या चिकाटीच्या प्रयत्नाने आपण त्याच्यावर मात करू शकतो हे सांगितलं त्याच्यामध्ये आता आपण पुढचा प्रश्न बघतोय सेक्शन थ्री मधला पोएट्री सेक्शन मधला रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड आन्सर द क्वेश्चन इन गिव्हन बिलो खाली दिलेली प्रश्न उत्तर दिसत आहेत आपल्याला आपण प्रश्न पत्रिकेकडे जातोय प्रश्न तिसरा आहे प्रश्न तिसरा ए पाच गुणांसाठी आपल्या पाठ्यपुस्तकातील या ठिकाणी एक कविता दिलेली आहे व त्याच्यावर आधारित तीन ॲक्टिव्हिटी पाच गुणांसाठी आहेत किती गुण आहेत याला पाच पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे आन्सर इन वन ऑर टू वर्ड द अमाऊंट ऑफ मून लाईट द बॉय वॉन्ट्स मुलाला किती पाहिजे चंद्र प्रकाश बास्केट फुल और टू बास्केट फुल उत्तर द सीड्स विच द बॉय वॉन्ट्स टू सो कोणते सीड्स स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट कशाचे बी पाहिजे त्याला बघा हे त्याच्यानंतर पुढची ऍक्टिव्हिटी आहे व्हाय डज द पोएट वॉन्ट्स इज फादर होम अर्ली कवीला त्याचे वडील लवकर यावे असं का वाटत त्याचं उत्तर बघूया आहे ना उत्तर ए टू का वाटत द पोएट्स वॉन्ट्स इज फादर कम होम अर्ली त्याच्या वडिलांनी लवकर असा यावं असं कवीला वाटतं कारण बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिसन फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम त्यांना त्यांच्याकडून काय ऐकायचे काय ऐकायचे गोष्टी आणि पऱ्यांच्या गोष्टी द रूट विच कम्स लेट होम द रूट विच कम्स लेट टू होम व्हेन फादर रिटर्न्स होम ही स्लीप फार दूरचा रस्ता आहे आणि त्याच्यामुळं वडील आल्यावर तो झोपलेला असतो व्हेन फादर रिटर्न्स होम ही इज स्लीप इफ फादर कम्स अर्ली ही विल लिसन टू द फेरी टेस्ट फ्रॉम हिम आणि जर ते लवकर आले तर त्यांच्याकडून त्याला काही गोष्टी शिकता येतील त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे ये थ्री गिव्ह वन एक्झाम्पल ऑफ ॲलिट्रेशन अतिशय सोपं आहे बघा हे ॲलिट्रेशन म्हणजे अनुपला अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार म्हणजे कोणता अलंकार असा अलंकार ज्याच्यामध्ये एक किंवा दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त शब्दांची सुरुवात ही 
सारख्या उच्चाराने झालेली असते बघा बरं मग कोणत्या ओळीमध्ये असे शब्द दिसतात दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त शब्दांची सुरुवात सारख्या उच्चाराने झालेली असते सांगा बघा स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स बघा यस सण उच्चार सुरुवात सण आहे स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स याच्यानंतरची जी ऍक्टिव्हिटी असते ती अतिशय सोपी असते ज्याला आपण म्हणतो पोएटिक ॲप्रिशिएशन कवितेचं रसग्रहण तिसरा प्रश्न त्याच्यामध्ये बी ॲक्टिव्हिटी रीड द पोएम दिलेली कविता वाचा राईट क्रिटिकल ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉईंट्स कविता वाचायची आणि इथं जे पाच मुद्दे दिलेले त्या पाच मुद्द्यांच्या आधारे त्या कवितेचं रसग्रहण तुम्हाला करायचं आहे पहिला मुद्दा काय असतो टायटल ऑफ द पोएम म्हणजे जे कवितेचं शीर्षक आहे ते इथं लिहायचं आहे दुसरा मुद्दा पोएट ऑफ द पोएम त्या कवितेच्या कवीचं किंवा कवयित्रीचं नाव तिसरा मुद्दा काय असतो रायमिंग स्कीम अतिशय सोप आहे कवितेत असलेला अलंकार फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे अलंकार आणि शेवटचा मुद्दा आहे सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम या कवितेची मध्यवर्ती कल्पनाही तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहावी लागते आता इथं हे सोपं आहे बघा इथं सुरुवातीला टायटल दिले अ टीन एजर्स फ्रेयर हेच इथं लिहून टाकायचं द टीन एजर्स फ्रेयर कवीचं नाव इथं दिलेलं असतं शेवटी जे मॉर्स इथं लिहून टाकायचं आता रेम स्कीम रेम स्कीम कशी का काढायची शेवटचा शब्द बघायचा प्रत्येक ओळीचा पहिल्या ओळीचा काय बिगिनिंग त्याला ए लिहायचं ए आता दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द बिगिनिंग्स मेक याच्यासारखा उच्चार आहे का नाही मग इथं काय करायचं बी लिहायचं त्याच्यानंतर चूज मेक चूज आहे का उच्चार नाही कशासारखा म्हणून इथं सी लिहायचं त्याच्यानंतर टेक कशासारखा उच्चार आहे मेक मग मेकसाठी काय घेतलं होतं बी मग या पहिल्या कडव्याची राईम स्कीम झाली ए बी सी बी ए बी सी बी अशाच पद्धतीचं आता इथं लाईफ सक्सेस रोड ड्रेस ए बी सी B, A, B, C, B. Lord, C, Light, Me. A, B, C, B. त्याच्यानंतर No, Way, Clean, Day. A, B, C, B. A, B, C, B. B. त्याच्यानंतर O, H, C, Best, मी ए बी सी बी अशा पद्धतीनं या कवितेची राईम स्कीम आहे ए बी सी बी बघूया मॉडल आन्सरमध्ये काय उत्तर आहे ते त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा होता फिगर ऑफ स्पीचचा या कवितेमध्ये असलेल्या फिगर ऑफ स्पीच फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे अलंकार डिसिजन्स आय मस्ट मेक इज एन एक्झाम्पल ऑफ इन्व्हर्जन आणि दॅट लाईफ इज लाहिवड व्हेरी बेस्ट इज द एक्झाम्पल ऑफ एलिटरेशन असे दोन अलंकार आपण इथं तसा एकच विचारलाय पण दोन लिहा शेवटचा मुद्दा असतो सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोयम एव्हरी वन हॅज टू पास व्हेरियस स्टेजेस इन लाईफ प्रत्येकाला आपल्या जीवनामध्ये काही टप्पे असतात द फर्स्ट अँड द इम्पॉर्टंट स्टेज इज टीन एज आणि पहिला आणि सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे पौगंडावस्था अ टीन एजर हॅज टू चूज हिज रोड ऑफ लाईफ देअर आर मेनी टेम्पटेशन्स इन द वे त्या वयामध्ये अतिशय आकर्षक गोष्टी मोह आपल्या मार्गामध्ये असतात अ टीन एजर प्रेयर्स लॉर्ड टू शो him or her the right path and wants lord to walk with him or her ani ya thikani te kishor vain je mul ahe te devakade prarthana karta hai ki mala changli sadbuddhi de changla marg suchnyachi ata apan aloy section 
चार मध्य नॉन टेक्चुअल पैसेज मे अपने पाठ्यपुस्तका बाहर का एक उतार दहा गुण दिला जो आधारित पांच एक्टिविटीज दी जाता पहली एक्टिविटी ए वन एक्टिविटी उतारा वाचा कंप्लीट द फॉलोइंग आ विधान पूर्ण कराएं खाली एक्टिविटी लिखी है ए टू डिस्क्राइब मीराबाई एज अ रिलिजियस साइंस ए थ्री है फाइंड अ न्यू वर्ड्स इन द पैसेज फॉर्मड बाय एडिंग अ सफिक्स और प्रिफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स या शब्दान सफिक्स प्रिफिक्स लावन नवीन शब्द तैयार कराए ए फोर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एब्जेक्टिव इतने जे शब्द दिए हैं विशेषण लिहाय की है पांचवी एक्टिविटी पर्सनल रिस्पॉन्स एक्टिविटी इन वॉट वे कैन वी ड्रॉ अ पैरल बिट्वीन द लाइफ ऑफ मीराबाई एंड मॉडर्न ओमे आधुनिक महिला और मीराबाई जीवन हाशी तुम्हारा तुलना कराएँ जीवनाशी आप संपूर्ण या संपूर्ण जी ती मॉडल आंसर है ती समोर दाखिल हैुसार उत्तर तपासा लिखुन काड़ा अपन वर्तो य आता पुढ़ भागाक वीडियो पॉज कर बगुन घया पूर्ण उत्तर बगुन घया नर अपने जाए मार्का सा अतिशय स्कोरिंग विषय अपन आता प्रश्न बगतो एक्टिविटी बगतो ये फाइव ये राइटिंग स्किल है राइटिंग स्किल मधे प्रश्न पांचवा ये अतो डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इत तुम्हारा एक जाहर दिल जाते पेपर मधे वैचार आधारित दोन लेटर दिलले तुम्हाला जे व्यवस्थित अभ्यास त्या पद्धति पत्र तुम्हें लिखू शकता एक फॉर्मल आनफॉर्मल बिता जाहिर दिल्ली है अंदमान पैकेजेस लिमिटेड सीट्स अप टू फिफ्टी थ्री पर्सेंट ऑफ थ्री एंड फोर डी एट आर एस एलेवन थाउजंड पर पर्सन अक हजार रुपये इन्क्लूजन्स ते सुविधा का एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप ए सी रूम्स डेली फ्री ब्रेकफास्ट गवर्नमेंट स्पीड बोर्ड फॉर आइलैंड ट्रांसफर नॉर्करलिंग नॉर्करलिंग ऑल टैक्सेस इन्क्लूसिव ये आधारित तुम्हारा दोन पत्र लिया पैल पत्र इनफॉर्मल आ दूसर है फॉर्मल फॉर्म इनफॉर्मल यू एंड युअर फ्रेंड्स वेस्ट टू टूर द अंदमान आइसलैंड फॉर थ्री और फोर डेज राइट लेटर टू युअर फादर हु इज आउट ऑफ टाउन आस्किंग हिज परमिशन टू जॉइन द ट्रिप तुम्हारा तो ट्रिप पर जाए वडिला परमिशन घेना पत्र तुम्हारा लिया कस लिखना तुम्हें तो पत्र बत्र लिखता ज्याला पत्र जो पत्र पाठतो ताने इत अपला संपूर्ण पत्ता लिखुन काड़ा कैपिटल स्मॉल तर इत लिया डियर डैडी प्रिय बाबा ज्या दिवसी पत्र लिखित आहो क्या दिवस दिनांक इत लिखुन काड़ा है सम फ्रेंड्स फ्रॉम माय क्लास हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ थ्री डे ट्रीप टू द अंदमान एंड निकोबार आइसलैंड द ट्रीप हैज बीन प्लैन ओनली द बुकिंग ऑफ द फ्लाइट्स हैज टू बी मेड विल यू प्लीज आलो मी टू जॉइन द ट्रीप ऑन थर्स डे मॉर्निंग वी शेल बी Leaving by train for Mumbai, we will leave from Mumbai on Friday. The same evening, shall arrive at Port Blair by flight. दूसरा उत्तर तुम्हारा लेह चाहे तो we shall be lodging at the Golden Resort in Bharatang. The next three days, we plan to visit various places of the interest, such as the Nilambar Jetty. द मैंग्रोज कैनपी वॉक द लाइम स्टोन कैव्स केव्स नियर बाय एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट वट एंटायर डे विल बी स्पेंट ऑन पैरोट आइसलैंड ऑन सैटरडे वी शैल विजिट निकोबार हियर वी शैल गो स्नॉर्कलिंग ऑल्सो वी विल बी विजिटिंग वेरियस आइसलैंड सच एज कोंडूल टेरेसा एंड ट्रिंकेट सैटरडे नाइट इज आवर फ्लाइट बैक टू मुंबई फ्रॉम वेर वी I'll take a bus which has already been booked back to Ratnagiri. Asha, what did you know? Kya kya plan? Madhe 
होणार आहे ते सांगायचं अबाउट ट्वेंटी फाईव्ह स्टुडंट्स हॅव ऑलरेडी ॲग्रीड टू गो ऑन द ट्रीप द एंटायर कॉस्ट विल बी रुपीज फायू थाउजंड पर स्टुडंट दिस इज आफ्टर अ कन्सिडेबल डिस्काउंट ऑफ फिफ्टी थ्री पर्सेंट कुड यू टेल मम्मी और मामाजी टू गिव्ह मी द मनी आय गो आय डू सो मच वॉन्ट टू गो माय स्टडीज आर गोईंग अलॉंग वेल यू डोंट हॅव टू वरी अबाउट डेम ॲट ऑल मम अँड लिटल मिकी सेंड डिअर लव वी होप यू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ अँड कम बॅक सन युअर्स लव्हिंग सन कॉमध्ये याला विसरायचं नाही आणि सहीसाठी तुम्हाला इथं एक्स वाय जेड असं लिहून काढायचं आहे त्याच्यानंतर फॉर्मल पत्र लिहायचं यू अँड युअर फ्रेंड विश टू टूर द अंदमान आयसलँड राईट अ लेटर टू अँड ऑफिशियल ऑफ द टुरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द अंदमान आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन आणि आता तुम्ही पत्र लिहायचं त्या डिपार्टमेंटला ज्या डिपार्टमेंटला तुम्हाला भेट द्यायची आणि त्यांच्याकडून तिथली माहिती घ्यायची आहे ते पत्र कसं लिहायचं ते आपण आता बघूया आपण आलो इथे आता मॉडल आन्सरवर आणि बघा इथं कसं उत्तर लिहायचं आहे ज्याचं ज्याला जो पत्र पाठवतं त्याचा पत्ता तू लिहून ज्याला पत्र पाठवायचं आहे त्याचा पत्ता दोन मुद्दे वाढलेले आहेत इथं पत्त्याचे आणि सब्जेक्टचे त्याचे लिहून काढा मार्जिनला खिडून सर मॅडम लिहून कॉमा द्या आणि त्या दिलेल्या विषयाला अनुसरून दोन ते तीन परिच्छेदात मुख्य विषय सविस्तरपणे लिहून काढा आणि शेवटी युवर्स फेथफुली लिहून कॉमा देऊन त्याच्याखाली तुमची सही म्हणून तुमचं तुम्हाला नाव लिहायचं आहे व्हिडिओ पॉज करा आणि हा भाग पाहून घ्या प्रश्न पाचवा आहे प्रश्न पाचवा बी डू एनी वन ऑफ द फॉलोईंग बी वन किंवा बी टू दोन्हीपैकी तुम्हाला एक सोडवायचं आहे पहिल्या याच्यामध्ये तुम्हाला दिला जातो डायलॉग वाक्य दिले जातात काही डायलॉग दिले जातात ते तुम्हाला कम्प्लीट करायचं आहे दुसऱ्या याच्यामध्ये दिलं जातं तुम्हाला मुला हे इलोकेशन कॉम्पिटिशन म्हणजे निभ स्पर्धा आहे वक्तृत्व स्पर्धा आणि याच्यावर आधारित तुम्हाला भाषण तयार करायचं दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कसं भाषण तयार करायचं ते आपण मॉडल आन्सरमध्ये बघूया मित्र हो या पद्धतीनं जो आपल्याला डायलॉग दिलेला आहे तो खालीवर दिलेले वाक्य व्यवस्थित लिहिले अपूर्ण वाक्य दिले होते ते पूर्ण केले आणि एक दिलेल्या विषयाला अनुसरून अशा पद्धतीनं तुम्हाला डायलॉग लिहायचा आहे तो तुम्ही अशा पद्धतीनं लिहून काढू शकता त्याच्यानंतर आपला प्रश्न आहे सहावा ए याच्यामध्ये सुद्धा दोन घटक आहेत ए वन आणि ए टू दोन्हीपैकी एकच घटक लिहायचा आहे ए वनमध्ये तुम्हाला इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करायचं आहे पॅसेजच्या स्वरूपात माहिती लिहायची आहे ए टूमध्ये तुम्हाला तयार करायचं आहे लिटरेचर मेनी सम डेफिनेट याच्यावर आधारित तुम्हाला पॅरेग्राफ दिलेला आहे ट्री डायग्राम काढायचा आहे इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफरचा हा भाग आहे एकतर दिलेल्या माहितीवरून पॅसेज लिहा किंवा पॅसेजवरून ट्री डायग्राम जे दिले ते काढा बघा प्रश्न सहाव्याचं उत्तर आपण इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफरमध्ये भाषांतर पॅसेज कसा केला आहे आणि इथं लिटरेचरचा ट्री डायग्राम कसा केलेला आहे ते तुम्ही पाहू शकता व्हिडिओ पॉज करून ओके त्याच्यानंतर प्रश्न सहावा बी वन आणि बी टू ए पहिल्या याच्यामध्ये एक्सपांड आयडिया म्हणजे कल्पना विस्तार आणि दुसरी आहे स्टोरी रायटिंग एकतर गोष्टीची सुरुवात दिली जाते किंवा गोष्टीचा शेवट दिला जातो त्याला अनुसरून तुम्हाला ते पूर्ण करायचं आहे मॉडल अनुसारमध्ये बघूया बघू शकता तुम्ही इथं एक्सपान्शन ऑफ आयडिया आणि स्टोरी रायटिंग कशा पद्धतीने केलेलं आहे हे व्हिडिओ पॉज करा आणि बघून घ्या झालं बघून एक्सपान्शन ऑफ आयडिया न्यूज रायटिंग सारखाच प्रकार आहे तो स्टोरी रायटिंग याच्यानंतर शेवटचा सातवा प्रश्न असतो ट्रान्सलेशन म्हणजे भाषांतराचा हा भाग बघून घ्या आणि त्याच्यावर आधारित तुम्हाला उत्तरपत्रिका मी दाखवणार आहे मोडल आन्सर्स बघा विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीनं उत्तरं कशी लिहायची ते बघून घ्या व्यवस्थित आणि जेवढं दिलं तेवढं सोडवा 
आपण जर तेवढं सोडवलं तर तुम्हाला आउट ऑफ मार्क निश्चितच पडल्याशिवाय राहणार नाहीत धन्यवाद